tenemos una incidencia menor, eh, inclusive ahorita les puedo decir que el servicio de ortopedia estamos al 50%, que era lo que nos preocupaba con todas las fracturas, los accidentes que nos eh, generaban por ahí muchos policontundidos, accidentes fuertes de este tipo, pero la realidad es que sí, sí ha disminuido. Bueno, tuvimos ortopedia este, saturado completamente al 100% en su momento, eh, tuvimos que activar este, algunos lugares que nosotros les llamamos de contingencia para apoyarnos en el internamiento y en el manejo de este tipo de pacientes y la verdad que nos fue muy bien. Bueno, no fue muy alta la incidencia, sí tuvimos algunos elementos, este, algunos pacientes este, con este tipo de problemas, pero la realidad es que no fue tan alto como se había esperado en otros años. Creo que se ha tenido conciencia en la población en este tipo de de situaciones críticas y creo que nos fue muy bien. Bueno, hablar así en porcentajes, este, primero tendríamos que, nosotros estamos cerrando el año apenas, tenemos que hablarlo con estadística para cerrar y hablar de números, eh, estamos más o menos en las mismas cifras desde el año eh, pasado en porcentajes, lo estaremos dando a conocer yo creo que en próximos días cuando cerramos toda la estadística del año. Ahora, ¿En los accidentes que registraron había alcohol de por medio o cuál fue el principal motivo? Fíjense que creo que han sido muy buenas las medidas antialcohólicas han, han, eh, que se han proyectado en el municipio, han tenido su, su resultado, eh, han sido más por exceso de velocidad, sí hemos tenido algunos por ahí, con, pero muy baja la incidencia por, con ingesta de alcohol, pero es más por altas velocidades.